Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго. Урмату Сооронбай Шарипович Революциядан кейинки оорғырда алда өлкөнү турукташтыруу, мыйзамдуулукту калыбына келтирүү, каргашалуу ош кооғалаңынын кесепеттерин жоюу, элдин бийликке болгон ишенимин кайрадан жаратуу сыяктуу орчундуу иштерди сиз менен бирге аткардык. Ошол учурдагы биргелешкен аракетибиз өз үзүрүн берди. Пикирибиз бир, аракетибиз дагы бир багытта болгондугунун натыйжасында өлкөдө тынчтык орноп, улуттар аралык ынтымак бекемделип, социалдык жана экономика Алык өнүгүүгө жол ачылды. Бул ийгиликтерге облустун жетекчиси, кийин өкмөт башчысы катары сиздин салым орчунду. Өткөн жылкы шайлоодо дагы шайлоочулардын добушунун көпчүлүгү сизди колдоп берилгени кокусунан эмес. Эл акылы жетик, сабырдуу, турмуштук тажрибасы мол инсанды тандады деп тереңишенем. Урматтуу Сооронбай Шарипович Сизди өлкөнүн кызыкчылыгын жогору койгон принципиалдуу мамлекеттик ишмер, мыйзамдуулукту жана адам укуктарын туу туткан инсан катары билем. Өлкө президентинин жалпы элдик добуш менен шайланууусу, өлкө башчысына эң жогорку ыйгарым укуктар менен катары эле эл менен бийликтен биримдеген камсыз кылуу, бийлик бутактарынын башын калыстык менен бириктирүү. Алардын ишине арбитрлык кылып, өлкө кызыкчылыгы үчүн шайкеш иштешин камсыздоо озыйпасын жүктөйт. Мына ушундан улам башкы акыйкаттыкты эл сизден издейт, сизге кайрылат. Сынып жаткан акыйкаттыкты калыбына келтирет деп күтөт. Менин сизге кайрылып жатканымда ошол акыйкаттык, адилеттик, калыстык маселеси. Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Жеңишбековна Салянованын үстүнөн болуп жаткан, учурда эң чоң коомдук резонанс жараткан сот процессине көңүл бурууга, тереңирек маани берүүгө сизди чакырат эле. Мыйзам ар бир адамдын жарандык, кесиптик жана башка укуктарына кепилдик берет. Ошон менен бирге анын жоопкерчилик ченеминде аныктайт. Мыйзамдын күчү анын улуктугу, сот акыйкаттыгында. Сот акыйкаттыгы жок жерде мыйзам өз маанисин жоготот. Ушундан улам мамлекеттик бийликтин башкы озыйпасы да так аныкталган. Бул акыйкаттыкты биринчи кезекте сот акыйкаттыгын камсыз кылуу. 2010-жылы ошол учурдагы юстиция министри Салянова мыйзамдын талабына ылайык, Элисеевдин адвокаттык лицензиясын кайра калыбына келтирүүгө буйрукка кол койгон. Анткени отказ кылууга эч кандай мыйзамдуу негиз жок болгон. Ошондой эле юстиция министрлик кызматынан башкы прокурор кызматына өткөн Салянованын учурунда Элисеевке карата кылмыш иштери козголуп Анын кол алдындагы прокурорлор сот отурумдарында кылмыш жаза мыйзамынын өзгөчө оор статьялары боюнча Элисеевке коюлган айыптарды колдошкон. Натыйжада ал соттолгон. Азыр болсо Салянвага акылга сыйбаган айып тагылып жатат. Соттолгон адамга адвокаттык лицензияны берген деп. Ал эми Элисеев болсо адвокаттык лицензиясын кайра калыбына келтиргенден кийин 3 жылдан кийин соттолуп жатат. Болгондо дагы ошол эле Салянова өзү башкы прокурор катары көзөмөлгө алып, соттук Ирштүрү аягына чыгарылган кылмыш иши боюнча соттолгон. Элисеевке карата чыккан соттун өкүмүнө ылайык ага тиешелүү делген мүлк конфискация болгон. Анын ичинде Альфа Телеком ишканасынын 100% акциясы дагы мамлекеттик менчикке өткөн. Бул талашсыз факт. Ушунун өзү Салянованы эч кандай жеке кызыкчылыгы болбогондугун далилдеп турат. Анда Салянова эмне күнөөсү үчүн соттолуп жатат? Укуктарды камсыз кылууда жана жасаган күнөөсү үчүн жоопко тартууда, мыйзамды так сактагандыгы үчүнбү? Мыйзамдын талабын так аткаргандыгы үчүн сот жоопуна тартуу логикага жата турган ишпи? Адвокаттар Салянованын күнөөсү жок экендигин так көрсөтүп, ага коюлган айып такыр негизсиз экендигин, акылга сыйбай турган иш экендигин сотко документтер менен далилдеп өткөрүп беришти. Ал эми сот ишти акыйкат калыс карап жатабы? Жок. Лен райондук сотунда ишти кароо шашылыштырды. Процессуалдык ченемдердин бардыгын бузуу менен өттү. Тараптардын атаандаштыгы камсыз болгон жок. Ишти бүтүрүүгө шашылган судья адвокатка гана эмес, соттолуп жаткан Салянвага да жарыш сөз айтууга мүмкүнчүлүк берген жок. Ошондой эле айыпталуучу акыркы сөзүн да айта албай калды. Айыпталып жаткан адамдын соттогу акыркы сөзү кылмыш иши каралып жаткан процесстин негизге, фундаменталдык шарты экендиге да эске алынган жок. 
Соттун Салянованы 5 жылга эркинен ажыратууга чыгарган өкүмү судьянын жеке жоопкерчиликсиздиги, мамлекеттүүлүктүн өзөгүн чирите турган дат деп айтууга толук негиз бар. Бул өкүм акылга да сыйбаган, мыйзамдуулукка да жатпаган өкүм экенин таларсыз. Өкүмдүн акыкаттуулугуна коомчулук ишенбей тургандыгы судьянын ойуна да келген жок. Ал эми учурда өтүп жаткан Бишкек шаардык сотундагы процессте чектен чыккан окуяларга күбө болуп жатабыз. Төрагалык кылып жаткан судья Варанцова иштин жыйынтыгына алдын ала эле кызыктар экендигин ачык эле көрсөтүп, Салянованын ден соолугу начарлап кеткенине карабай, сот отурумдарын тыгыз графикте эртеден кеч кечейин өткөрүүдө. Врачтар Салянованын саламаттыгы боюнча өтө орчундуу диагноз аныкташкан. Жүрөктүн кош порогу менен удаалаш бир катар кардиологиялык дарттар курчуп кеткени такталган. Бирок судья Варанцова жана сотто отурушкан прокурорлор врачтарга ишеним көрсөтпөй, аларды сот отурумуна чакырып, сурак алышууда. Саламаттык сактоо министрлигинин атайын түзүлгөн комиссиясы тарабынан мурдагы коюлган диагноздар тастыкталып, ооруканада жатып дарылануу зарыл экендиги айтылгандан кийин гана судья Варанцова сот отурумдарын токтотпой улантууну көздөп жатканы акылга сыйбайт. Бул фактыны атайын уюштурулган кыйноого тете деп айтууга толук негиз бар. Жогорда айтылгандардан улам Салянованын үстүнөн жүрүп жаткан сот процессинде мыйзамсыздык өкүм сүрүп жатат деп тыянак чыгарууга толук негиз бар. Урматтуу Сооронбай Шарипович Жарандар мыйзамдарды толук аки чүкүсүнө чейин билүүгө милдеттүү эмес, бирок ар бир жаран сот акыкаттыгы бар, мыйзам үстөмдүгү бар. Мамлекет укугумду коргойт деген ишени менен жашоого деиш. Мына ушундан улам Кыргыз Республикасынан президенти катары, акыкаттыктын гепли катары сизге кайрылып жатам. Акыкаттык үчүн күрөштө эки жолку революцияны башыбыздан өткөрдүк. Адилеттиктен тайган, мыйзамдуулуктан чыгып кеткен эки өкүмдөргө саясий дагы, юридикалык да баа берилди. Бирок өткөн 26 жыл ичинде сот акыкаттыгын бузуп, мыйзамсыз өкүм чыгарышкан соттор жазасыз калышты. Алардын жоопкерчилиги каралган жок. Көрсө жазасыз калуу андан кийинки мыйзамсыз иштерде шарттайт экен. Ага жол ачат экен. Ушунча жыл бийик трибуналардан сот системасындагы кризисти айтып келдик. Судьялардын арасында орун алган коррупция жөнүндө да көп эле сөз болду. Бирок сот системасынын реформасын айтарлык алдыга жылдыр алган жокпуз. Бул тармактын реформасы боюнча акыркы кабыл алынган мыйзамдардын ишке киришине дагы убакыт бар. Ал эми көптөгөн тагдырлар ар кандай кызыкчылыктарга жетеленген соттор тарабынан бүгүн сынып жатканы ачуу чындык. Бир эле эмес миңдеген адамдардын тагдыры. Ушул көйгөйлүү маселе. Ошондой эле сот системасы толугу менен сиздин көңүлдүн чордонунда болот деп тереңишенем. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Салянова тагылып жаткан айыптарды учурда болуп жаткан сот процесстеринин жагдайларын, объективдүү жана терең иликтөөнү өзүңүздүн аппараттын жаңы кызматкерлерине тапшырууну сизден өтүнөм. Бул маселеде мыйзамдуулуктун жана сот акыкаттыгынын камсыз болуусу өлкөдө жакынкы келечекте жаңы шайланган президенттин жетекчилиги астында мыйзамдуулук орнойт. Жарандардын укуктары менен эркиндиктерин бузууга катуу бөгөт коюлат деген ишеним жатат. Салянованын ишинде принципиалдуулукту, мыйзамдуулукту жана акыкаттыкты камсыз кылуу менен сиз өлкөдө чоң кыймылды баштай аласыз. Жүздөгөн судьяларга жол көрсөтөсүз. Аларга сот акыкаттыгы бузбай иштөөгө дагы бир мүмкүнчүлүк бересиз. Мындай чоң иштин башында турууга сиздин эркиңиз жетеринне ишенем. Сизди терең урматтоо менен Роза Отунбаева, Кыргыз Республикасынын экс-президенти